அறிமுக விழா இப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது இப்பொழுது துர்ராஜ் அவர்கள் தலைமையாகி இந்த விழாவை நடத்துகிறார்
இருக்கின்றார் என்ற செய்தியை நான் கேட்டு மிகவும் நான் சந்தோஷம் அடைந்தேன் அவருடைய இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவிலே தலைமதாக்குவது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்து இந்திய பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் கவிஞர் எனது பெருமதிப்புக்குரிய பெருங்கவிக்கு அவர்களின் மூத்த மகன் அவர்களுடைய இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழா கற்றவி நிற்க அவர் அவருக்கு அவருடைய தந்தையார் நல்லூர் பேரை வைத்துவிட்டார் அந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரலையும் எழுதிய அந்த திருவள்ளுவருடைய பேரையே அவருக்கு வைத்துவிட்டார் அந்த தமிழாக பெருங்கறிக்கு அவர்கள் அந்த தந்தையார் வைத்த பேரை எந்த விதத்திலும் குறைக்காமல் அந்த தந்தைக்கு ஏற்ற மைந்தராக மிகவும் சிறப்பாக பல நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் திருவள்ளுவர் அவர்கள் இந்த கற்றவின் நிற்க என்ற நூலில் கூட அவர் கிட்டத்தட்ட அறுபது உரைகளை அங்கே இணைத்திருக்கின்றார் அந்த அறுபது உரைகளும் ஒவ்வொரு உரையும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான பார்வை ஒவ்வொரு உரையும் ஒரு வித்தியாசமான உணர்வுகளோடு எழுதப்பட்டதாக அந்த உரைகள் ஒவ்வொன்றும் அமைந்திருக்கின்றன அப்படியான ஒரு நல்ல ஒரு கவியா கவிய கவிஞர் எழுத்தாளர் அவருடைய இந்த கற்றவின் நிற்க என்கின்ற அந்த நூலும் இங்கே இன்று எங்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் இங்கே வெளிவருகின்றது ஆகவே இரண்டு நாட்டு எழுத்தாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த சிறப்பான இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவை புதியன் வெளியீட்டகம் இதை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அவருடைய விழாவுக்கு
அவரோடு மணிக்கணக்காக பேசுகிற பொழுது அதுமாரி வந்து அவரோடு மணிக்கணக்காக பேசுகிறதுக்குரிய விஷயம் இருக்கும் இல்லாட்டா அவரோடு பேசக்கூடிய அவர் பேசுகிற விஷயம் அறிவிக்கும் ஆனால் அவருக்கு கவலை என்னென்னா இந்த அமலாபால் போன்ற இந்த சினிமா நடிகர்கள் வந்து தமிழ் படித்து அவர்கள் தன்னுடைய வாசகிகளாக இருக்கும் என்று அவர் பெற்று விரும்புகிறார் அவர் பெரிய கவலைப்படுத்தி நான் சத்தியம் தமிழ்நாட்டுக்கு போனான் யாராக பார்த்தீங்க அமலாபாலை பார்த்தீங்களா ஏன்னா அவருக்கு அது பெரிய இருக்கும் அமலாபால் நயன்தரா போன்றவர்கள் இவருடைய வாசகர்கள் அங்கே இருந்தால் அவருக்கு அவருடைய மத்திய எல்லாம் வாழ்க்கையிலே நிறைவு எப்படின்னா அவருடைய பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்கிறார் அவருடைய மகன் அமெரிக்காவிலே பேராசிரியராக இருக்கிறார் எப்பொழுதுமே வந்தாரை வரவேற்கின்ற கிழக்கிழங்கை மக்களுக்குரிய அந்த பண்பு அந்த பண்பை ஒத்து அவர் வாழ்கின்றார் அவரை சூழ்ந்தவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் இவ்வாறாக ஒரு சிறப்புகள் கொண்டவரை எனது நண்பராக்கினது பைப்பரசு வைரமுத்துவர் இவர் ஒரு தடவை இங்கே கனடாவுக்கு வாழ முதல் தடவையாக பைப்பரசு வைரமுத்து கனடா போறீங்களா அப்படி லோகேந்திர லிங்கத்தை பாருங்க யார் அப்படியே சொல்லி காட்டார் பைப்பரசு ஒருவாறு சொன்னார் அதை சொன்ன ஐப்பரசு சொல்லிவிட்டார் என்பதற்காக மட்டக்களத்திலே கிழக்கு மாநிலத்திலே நான் ஒரு மூன்று வருடங்கள் பணியாற்றினேன் அதுவும் இந்த எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சூறாவளி நேரத்திலே நான் மட்டக்களத்திலே ஒரு அரச உத்தியோகத்தனாயிருக்கிறேன் அந்த மக்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் அதுக்கு மேலாக நான் சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில கஷ்டங்களை சில துன்பங்களை அறிவித்த போது அந்த பாண்டிப்போ கல்முனை போன்ற அந்த இடங்களில் இருந்த எனக்கு நண்பர்கள் ஆகிய பலர் எனக்கு எவ்வாறு உதவினார்கள் என்பது அந்த ஒரு நன்றி கடன் பொதுவாகவே நான் ஒரு தடவை நான் தாயகத்திலே இந்த கிழக்கிழங்கை மக்களை பற்றி அதிக உயர்வாக எழுதும் பொழுது அந்த ஆசிரியருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் இவங்க நம்ம மதங்களுக்கு ஆர்க்கூட அப்படி அது பொதுவாகவே எழுதாக உள்ளது அவர் அவராக அந்த கிழக்கிழங்கை மக்கள் மீது எழுத்தாளர் நவமையா அவர்கள் எழுத்தாளராக இருக்கக்கூடியார் இப்போ அங்கே ஒரு சும்மா கதைக்கு சொல்லுவார் கல்முக கஷ்டாண்டில் வழக்கி விழுந்தார் தடக்கி விழுந்து எழுந்துட்டு பார்த்தா ஒரு எழுத்தாளர் சொன்னால தானே நாங்கள் திட்டம் பூமை அங்கே சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு எழுத்தாளர்கள் நிறைந்த ஒரு மிகவும் அதிகமாக உள்ள அதுவும் இந்த மண் பற்று தேசப்பற்று அந்த தேச வழக்கு நாட்டு வழக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமிய பாடல்கள்லாம் நிறைய மற்றவங்களாம் உருவாகி நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் இவ்வாறான சிறப்புகள் கொண்ட ஒரு எழுத்தாளர்களை நான் அடிக்கடி அவரோடு எனக்கு சிலரோடு இந்த நின்ற நேரம் உரையாட முடியாது ஏன்னா அங்கே ஏதாவது வந்து பிரச்சனையை கொண்டு வரலாம் ஆனால் ஐயாவோடு நான் பேசுகின்ற பொழுது நின்ற நேரம் நான் நான் இப்போ என்னுடைய நான் என்ன சொன்னாலும் சிரிப்பேன் அந்த அளவுக்கு என்னை உற்சாகப்படுத்தி என்னை நினைவேற்று இப்பொழுதுமே என்னை ஒரு அங்கீகரிக்கின்றவராக அதாவது கனடாவுக்கு அடிக்கடி வந்துவிட்டு போனாலும் வந்துவிட்டு போனாலும் சொல்கிறேன் என்னென்னா உங்களை வரவேற்க என்னுடைய நண்பர்களும் தெரியாது இவர் இந்தியாவில் இருப்பார் ஜெர்மனிக்கு போவார் அமெரிக்கா போவார் இலங்கை நடந்த மாதிரி இலங்கை போவார் இந்தியாவிலே அவர்களுக்கு தங்க அங்கே இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு எப்படின்னு பார்த்தால் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கலைவர் ஒரு சாதாரண எழு எழுதிவிட்டு இருப்பார் அங்க அவர் கடிதங்கள் இருக்கார் நீங்க பாருங்க வைரமுத்து கூட இங்கே இருந்து கைப்பட அந்த கடிதங்கள் இவர் எழுதுகிற கடிதங்களையும் வைரமுத்து அவர்கள் வாசித்து சுவைத்து இவருக்கு பதில் எழுகிற அளவுக்கு திரு நவமையா அவருடைய எழுத்து ஆற்றிருக்கிறது அவை அவ்வாறான ஒருவருடைய அவருக்கும் திருவள்ளுவர்களுக்கும் நாங்கள் நடத்திருந்த விழாவில் நவமையா அவர்களை பற்றி பேசுகிற வார்த்தைகள் அந்த சந்தர்ப்பம் எனது எனக்கு மிக சந்தோஷம் கொடுத்தது அதே போல் அவருடைய துணைவியார் பிள்ளைகள் எல்லோருமே அவர்கள் நவம் அவர்களுக்கு அறியாதது மாத்திரம் என்ன இங்கே இருக்கின்ற நல்ல விஷயங்கள் இங்கே நல்ல விடயங்கள் எங்கே நடந்தாலும் அவர்களோடு துணை நிற்கின்ற ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் எங்களுடைய அழகிய மருத்துவர்கள் உங்களுடைய பிரசன்னம் என்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் திறமையையும் தருவது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி